doon talaga dumating sa point na talagang, alam mo yun, nag-freak out na ako kasi hindi na talaga siya nakawala. Hey guys! It's me now. Welcome back to my channel and I'm back for another video. Today guys, we will be talking about skincare products. So I think this will be the first skincare video that I'll be doing here on my channel and I decided to film this video before I post and share with you guys my first microneedling experience para magkaroon kayo ng idea why I decided to try microneedling and para na rin mashare ko sa inyo mga products na sobrang nakatulong sa akin with my breakouts. Disclaimer lang, this video is not sponsored. Lahat ng mga products na ipapakita ko sa inyo is ginagamit ko talaga personally and I bought all of them with my own money. And yeah, huwag natin patagalin pa guys. Let's start the video in 3, 2, and 1. My acne started a year ago. Like, ano ba, usually kapag tinitigawat ako, isang pimple lang or dalawa. Pinakamarami na yung tatlong pimple sa mukha ko. Nagkakaroon lang ako ng tagyawat before my period or during my period and after nun ko sana sila nawawala. Until last year, I think earlier last year, nag-start na na as in kapag tinutubuan ako, every time tinutubuan ako ng tagyawat, like one, two, or three. Usually guys, dito ako tinutubuan sa uh, jawline ko and sa forehead. Ayan. Minsan din dito sa dito sa bandang dito and dito. And then, na-notice ko guys na kapag nitigyawat ako, hindi na siya nawawala. Hindi pa magaling yung iba, tutubuan na naman ako na nagyawat. So, nakaka-edita na. I decided na mag-consult na sa doktor. I went to see a dermatologist. Ay na guys, doon ako nag-start na. Okay, I want to press reset. Lahat ng mga ginagamit kong products, talagang iniwasan ko as in tinigil ko lahat from ilang products na ina-apply ka sa mukha ko, heto na lang yung natira guys. Yung iba dito, uh, sinimulan kong gamitin. Yung iba, ginagamit ko na. And pasensya na guys, kung medyo madilim, madilim na talaga sa labas. Simulan natin sa facial cleanser. I super love Cetaphil. Ito yung sinimulan kong gamitin. Pangatlong uh, bottle ko na to. And bumili ako ng bago. Ayan, mas malaki siya ngayon. <laughs> mas malaki siya kasi uh, paubos na to. Malapit na maubos. So, Bumili ako ng bago. This is from Watson. So, meron siyang samang malit na cleanser. Uh, meron din siyang sunscreen. Meron siyang moisturizer. So, ito yung gamit yung color. Color blue. Nakalagay dito, daily care for sensitive skin. Soap and fragrance free. Won't sting eyes. Moisturizes as it cleanses. And dermatologist recommended. So, ito guys yung gamit ko. And sobrang love na love ko to. Sobrang lightweight niya. And hindi siya matapang. Wala siyang amoy. Siguro isang factor yun na medyo nalito yung balat ko. <laughs> Kasi paiba-iba usually. Sa isang week dati, nagtatry ako ng tatlong cleanser na paiba-iba. Like, morning, iba. Even iba. Though, nag-work naman yon sa ibang cases. Pero, I decided na mag-focus lang sa isang uh, cleanser para hindi malito yung balat ko. And, ayun nga, it works for me, guys. And, this is the cleanser na nakatulong sa skin ko. Next one is, itong CeraVe. Hindi ko alam kung is CeraVe? CeraVe Moisturizing Cream. So, makikita nyo, guys, almost half na ng tub yung nagamit ko. And, this is one of my holy grail products. Feeling ko nakakalambot talaga siya ng balat. At sobrang nag-smooth talaga yung skin ko dito. And yes, yeah, super love the love ko itong parang to guys. Sabi nito, for dry to very dry skin. I have oily skin. Mm, take note, I have oily skin. Combination ng oily and dry skin. Yung mga parts na mukha ko na dry and oily. But you guys, this is dry to very dry skin. But it works for me. Nakaka-moisturize talaga siya. And hindi siya... Uh, nagkaklag ng pores. Ayun pa pala guys yung isa sa mga gusto kong sabihin sa inyo. Kapag hahanap kayo ng mga products na gagamitin ninyo or mga makeup, ganyan. Check nyo yung ingredients. Ang mahalaga dun is it's non-comodogenic para hindi magklag yung pores ninyo and para hindi mag-cause ng pimples, irritation sa skin ninyo. And yeah, so itong Cetaphil Gentle Skin Cleanser is non-comodogenic. Gentle on baby skin removes light makeup and non-comodogenic won't block pores. Helps Skin retain moisture, pH balance, won't sting eyes. Use with or without water. Ipalimbabang super light lang ng 
makeup niyo ganyan you can also use this as a makeup remover ako guys hindi na kasi ako i stopped using foundation on my face so hindi na ako nagpa foundation kung before guys hindi talaga ako makalabas without my lady cream dumating talaga ako sa point na talaga nairita na talaga ako hindi na ako makalabas ng bahay without makeup ganyan dumating talaga ako sa point na yan. but now pole bola ang sapat na and I think nakatulong din yung hindi ko paggamit ng foundation everyday para mag-heal yung face ko, yung skin ko. Let's move on to the next one. So, next product that I'll be showing you is... Tada! Aloe vera gel. Oh, ito pala. My aloe vera gel. Ayan. So, this is from Top Face. Ay, naubos ko na isang tub. Actually, dalawa to. Pinagpapatuwa ng camera yung isa. But this is a new one. I use this every single day. Morning and evening. Literal na morning saka evening kapag yung gawa siya ako, ginagamit ko to. Minsan, ginagamit ko siya as face mask but most of the time, ginagamit ko siya na before ako mag-wash ng face sa umaga and sa gabi. Sa morning guys, since wala namang makeup, maghihilamos ka lang. So, ginagamit ko to before ako maghilamos. And then, sa gabi, after kong magtanggal ng makeup, before ako mag-wash ng face ko, ginagamit ko din siya. So, para siyang uh, double cleansing. I super, super love this aloe vera gel, guys. It's 100% aloe vera. Nakalagay dito, soothing and moisture gel. No added benzophenone, mineral oil, no artificial coloring, and paraben-free. So, ito yung brand na gamit ko, Top Face. And by the way, kung hapang sa inyo, guys, dalawa, parehas siya ng brand, and same din sila na soothing and moisture gel. Pero, makikita nyo yung isa, ito, may nakalagay na parang Derma... Dermascan? Dermascan Irritation Tested. So, ito yung ginagamit ko sa face ko. And I stopped using this one. Hindi ko lang kung bakit, pero I feel ko na mas okay ito kaysa dito. But I think same lang sila ng brands. But ito, hindi ko alam. Pero yun yung na-observe ko. So, I stopped using this. And ito yung ginagamit ko mula noon. Ito guys, ginagamit ko na lang sa buhok ko. And as moisturizer, body moisturizer. Ang next na product na ipapakita ko sa inyo is this. Kayla Luyaha. Ayan. Super isa to sa uh, gustong-gusto kong gamitin. Kasi, you guys, I, meron din akong facial cleanser nito, pero hindi ko siya nadala. So, maganda din actually yun, pero mas prefer ko ito. Kasi nabibili ito sa Watson while yun. Kailangan mo pang i-order online. Nag-order ako from, I think, Korea. Sa Korea pa yun ang galing. And mahal, may shipping fee pa sila. And kasi sabi, nung in-order ko to guys, ito, order din ako ng cleanser nila. Matcha hemp cleanser, yata yun. And this is their exfoliant. So, ito yung ginagamit ko exfoliator, guys. Mas prefer ko nang gumamit ng chemical exfoliant kesa sa physical exfoliant kasi mas harsh sa balat yung physical. Ano yun yung sa Watson? May ginagamit ako before na. And gusto ko to, guys, kasi sobrang... So, makikita nyo, ganito yung itsura niya. And what I love about this product is yung ingredients niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eight ingredients lang siya. Nakalagay dito na ingredients niya is kale, spinach, parsley, aloe, glycolic acid, H or HA, hyaluronic acid, vitamin B5. Ayun lang. Sobrang simple ng ingredients niya. I super, super love this product. I highly, highly recommend this. Ang mahirap lang dito is hindi siya available pa like dito sa Thailand or sa Pinas. I think meron pero... For sure, pricey siya. By the way guys, Cray Beauty yung brand nito. And this is their Kayla Luyaha. O-order talaga ako nito kahit na mahal ang shipping. Abesh. Next one is this Micellar Cleansing Water. Ayan. So, makikita nyo naman. Obvious naman. <laughs> Paubos na siya. So, ito yung ginagamit ko kapag halimbawa galing ako ng work. And kapag nilalagay ako ng eyeshadow. Ganyan. Para mas matanggal mascara. So, ito yung gamit ko. And last but not the least, you guys, is sunscreen. Again, sunscreen is super, super important. And hindi, hindi yun dapat mawala sa ating skincare routine na pag-apply ng sunscreen. And the one that I'm using is itong Elisys. <laughs> hindi ko alam kung tama yung pag-browns ko, but it's Elisys. Sun Protection SPF 30 PA++++. And you guys, I will give you a tip. Kapag bibili kayo ng sunscreen, much better na bumili kayo ng broad spectrum. Humanap kayo nun kasi ibig sabihin nun, mapoprotectahan yung skin ninyo sa UVA, UV, UVB, and lahat ng UV. <laughs> lahat ng klase ng rays. Mas, mas okay kasi siya. I think I will make a video about that, about sunscreen, and I will do some research para matakal natin kung ano yung mga best sunscreen sa Pilipinas na pwede nyo mabili and available sa Pinas na affordable. This one, speaking of availability, this is not available 
sa Pinas. So that's one of the reasons why I'm planning to make another video ng sunscreen. Actually guys, I want to try yung Bello. Pero hindi pa ako nakakawi ng Pilipinas. So hindi pa ako nakabili. Marami na ako mga gustong itry na sunscreen. But so far guys, this is the sunscreen that I'm using. Binili ko to siya sa cleaning and mahal siya. It's 500 baht and it's only 30 grams. Kaya it's super pricey but napansin ko talaga na maganda siya as in sobrang ganda niya. Of course, with the price. And actually guys, this is ano, UVA plus UVB, so broad spectrum. Nakalagay ito, high potency, active protection, prevention of aging. And you guys, it is super super light. Actually, para siyang, para siyang yung Bello Tinted Moisturizer, ganun yung peg niya. So, tinted sunscreen siya, so pag ginamit mo siya, parang ma beige beige yung kulay niya. And guys, and this is my go-to sunscreen. I will also mention this, super goop. Ito naman yung ginagamit ko sa katawan. This is the one that I'm using sa leeg. Kasi guys, syempre, medyo maharlik ito. So, itong sun, super goop sunscreen, ito naman yung ginagamit ko sa leeg. Sa leeg, ganyan. Sa... Katawan. You can buy this sa Sephora. Sephora PH. Ayan. But this one, hindi siya. Hindi ko alam kung available sa Pilipinas. But I will list all ng mga products na to sa description box below. Para ma-check nyo sila. And after this, isusunod ko na yung aking micro-needling experience. So, sana abang nyo yan. And by the way, guys, you can still see some redness on my face. Acne scars. The reason why I'm doing micro-needling. So, I'm hoping na sana mawala na lahat ng pinagpakasan na tagyawat and lahat ng scars na yan. Malaki yung tiwala ko sa microneedling kasi you guys, na-try ko na yung derma rolling sa bahay. Na-try ko na yun. Bumili ako ng derma roller and trinay ko siya pero I stopped it kasi ayoko rin na baka mailita yung face ko ganyan and gusto kong matry yung talagang professional talaga yung gumagawa. So yeah guys, by the way guys, lahat pala ng mga products na to is Nagustuhan ko kasi nga super mild lang nila. They are non comedogenic hindi sila nagkaklag ng pores ko. And yeah, I hope na nakatulong sa itong video na to kung may mga questions kayo regarding these products. Just comment down below. And sana abangan niyo yung part 2 nito. I think I will be doing a skincare routine video para ma-share ko sa inyo kung paano ko sila ginagamit. And meron din ako yung part 2 I think na mga ginagamit kong mga uh, choba na sa face ko. Sana abangan niyo yan. And, Again, if you are not yet subscribed, don't forget to subscribe to my channel and don't forget to hit that bell button below para ma-notify ko every time na mag-upload ako ng bagong video. And please don't forget to like this video, you guys. And thank you so much for watching. I'll see you on my next one. Bye, everyone!